நம்ம சென்னை என்ன பாவம் பண்ணுச்சோ தெரியல சென்னை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கு நிறைய பேர் வந்து கூட்டம் கூட்டமா வெக்கேட் பண்ணிட்டு போறாங்க ஊரை விட்டு அதுவும் இந்த தினக்கூலிகள் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இந்த நிலை எப்ப மாறும் அதாவது உலகமே கஷ்டப்படக்கூடிய காலகட்டம் இது உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்து எவ்வளோ பெட்டர்மெண்ட்னு இப்போ வெளிநாட்டில் வந்து நிறைய நண்பர்கள்லாம் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து பயந்து பயந்து எப்படிலாம் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இதில் சென்னையில் என்னென்னா பெரிய விஷயங்கள் என்ன நிறைய பேர் வந்து சென்னையை நம்பி தான் வந்து இடம் பெயர்கிறார்கள் பெரிய பெரிய விவசாயம் பொய்த்தவர்கள் எல்லா ஊர்லேயும் தென் மாவட்டமாக இருக்கட்டும் எந்த வட மாவட்டமாக இருக்கட்டும் சென்னை வந்து உங்களுக்கு அப்பு மாதிரி வந்து எல்லா இதற்கும் வந்து எல்லா தொழில்களுக்கும் வந்து ஒரு முக்கியமான நகரமாக எப்படி பம்பாய் இருக்கிறதோ பம்பாயில் எப்படி வந்து பல தரப்பட்ட மக்கள்கள் பல ஸ்டேட் மக்கள்கள் போய் அங்கே குவிகிறார்களோ அதுபோல் தென் மாவட்டத்தில் வந்து சென்னையும் பெங்களூரும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு அப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இவர்களுக்கு வந்து இப்போ வேலையின்மை மற்றும் எல்லா தொழில்களும் மூடி இருப்பதனால் அவர்களுக்கு வந்து அந்த சம்பளங்கள் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பாதிப்பு இருக்கிறச்சு சொந்த ஊருக்கு போனால் அங்கே வந்து நமக்கு கால் கஞ்சியாக இருந்தாலும் சந்தோஷமாக வீடாக இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் என்பதற்காக தான் போகிறார்களே தவிர இந்த காலகட்டம் வந்து எல்லாமே வந்து நாம் சொன்னது இப்பொழுது தான் இப்பொழுது வந்து ஜூன் மாதம் பதினாறுக்கு பிறகே படிப்படியாக இது மாற்றங்கள் இருந்தாலும் அடுத்த வரக்கூடிய ராகு கேது பயிற்சி வந்து செப்டம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி வாக்கியபடி வருகிறாலும் செப்டம்பர் மாதத்தில் இந்த கொரோனா வீரியம் படிப்படியாக குறைய முதலிலே நாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கின்ற சமயத்தில் நிறைய காலகட்டத்தில் சொல்கின்ற சமயத்தில் உலக அளவிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் உலகத்தில் நம்ம நாட்டை விட்டு போய் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற வேறு பகுதியில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்தாவது மாதம் வரைக்கும் கஷ்டத்தில் நிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் எனவே தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்தாம் மாதத்துக்கு பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய பயணங்களை கடல் கடந்து ஏற்கனவே இருக்கிற நாட்டுக்கு திருப்பி செல்லக்கூடிய அமைப்புக்கு உங்களுடைய சிஸ்டத்தை எல்லாம் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் இப்பொழுது வந்து நம்மளுடைய நாட்டுக்கு வந்து குறிப்பாக வந்து டிசம்பர் மாதத்தோட இருக்கக்கூடிய இந்த பாதிப்புகள் எல்லாம் படி நிச்சயமாக ஒன்பதாம் மாதத்திலிருந்து டிசம்பரிலிருந்து நிச்சயமாக குறைந்து பெரிய அளவுக்கு மீண்டும் அந்த எல்லா அளவுக்கும் முன்னேற்றம் சந்தோஷங்கள் ஏற்படும் ஆனால் டிசம்பர் மாதம் வரை நிறைய கஷ்டங்கள் எல்லாமே வந்து இந்திய திருநாட்டு கண்டத்திற்கு வந்து இப்பொழுது பஞ்சாங்கத்தின் அமைப்பு கிரகச்சார அமைப்பு இந்த கிரகணத்தின் வரக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாம் பார்த்து கணிக்கக்கூடிய காலகட்டம் அதனால் தான் ஒன்பதாம் மாதம் பிறகு ஆரம்பித்து டிசம்பர் மாதத்துடன் நமக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் பரிபூர்ண நிபர்த்தி ஆனால் வெளிநாட்டுக்கு அதை மற்ற நாட்டில் இருப்பவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்தாவது மாதம் முடிகின்ற வரையில் மிக மிக கவனமாக இருக்கணும் என்பது தான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஒன்பதாம் மாதத்திலேருந்து படிப்படியாக போனவர்கள் எல்லாம் படிப்படியாக வருவதும் மேலும் வந்து நிறைய பேர்கள் வேறு இடத்துல இருப்பவர்கள் சென்னை வந்து இனிமேல் வாழக்கூடாத நகரம் அந்த நகரம் எல்லாம் ஒரு விஷயங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் தென்னிந்தியாவில் வந்து புண்ணிய பூமி என்பது தென்னிந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை சித்தர்களும் மகான்களும் அதுவும் திருவண்ணாமலை போன்ற இடத்துலலாம் வந்து சித்தர்கள் இன்றும் வந்து அதான் நமக்கு தெரியாத எத்தனையோ மாமுனிவர்கள் எல்லாம் தவம் கிடக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கஷேத்திரம் சென்னையுடைய அமைப்புகளில் பார்த்தீர்கள் என்றால் பல பல வந்து முனிவர்கள் பல பல சித்தர்கள் எல்லாம் ஜீவ சமாதி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து பட்டினத்தாரிலிருந்து சென்னையில் வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் மயிலாப்பூரிலிருந்து திருவண்ணாமலையிலிருந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் பாமன் சாமியிலிருந்து ஒரு ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களுக்கும் ஒரு ஜீவ சமாதியும் ஒரு சித்தருடைய அனுகிரகமும் இருக்கக்கூடிய அந்த புண்ணிய பூமியை பார்சாதி கோயிலிலிருந்து ஆரம்பித்து த மருதீஸ்வரர் கோயில் வரைக்கும் அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர்களை பார்த்தா நிறைய சுவாமிகள் நிறைய ஜீவ சமாதிகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கஷேத்திரம் அந்த மகான்கள் எல்லாம் நம்மளை நிச்சயமாக காத்து இந்த சென்னையும் காப்பாற்றுவார்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உலகத்துக்கே கிடைக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட இந்த வக்கர புத்தி மனிதனால் ஏற்பட்ட படுத்தப்பட்ட இந்த அழிவு என்பது வைரஸ் என்பது இயற்கையாக உருவாகினது எல்லாம் சொன்னாலும் கூடிய வரைவிலே வைரஸ் வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது தான் என்பதை விஞ்ஞானிகள் நிரூபிக்கும் அப்போ தான் நம்மளுடைய சாஸ்திரத்தினுடைய மகிமையும் எல்லோருக்கும் தெரிய வரும் எனவே அப்பேற்பட்ட இந்த மனிதனால் ஏற்பட்ட இந்த வக்கர காலங்கள் வக்கர புதிய அமைப்புகள் எல்லாம் இந்த வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக ராகு கேது பயிற்சி ஒன்பதாம் மாதத்திலிருந்து படிப்படியாக மாறக்கூடிய அமைப்பு அது வரைக்கும் கண்டிப்பாக சட்டத்திட்டங்களுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதும் அரசாங்கங்கள் கடுமையான சட்டத்திட்டங்கள் இப்படி பேர் கெடுவது அப்படி கெடுவது அதாவது வந்து கடுமையான ஃபைன்கள் மற்ற விஷயங்களை வந்து மக்கள் கூடாத வகையில் பார்த்து கொள்வதும் ஏனென்றால் மக்களுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரீயை கொடுத்தனால தான் இப்பொழுது காவல்துறையில் சார்ந்தவர்களும் மருத்துவத்துறையில் சார்ந்தவர்களும் செவிலியர்களும் சுகாதார பணியாளர்களும் இவ்வளோ உயிர்களை கொடுக்க
பாடவே இது இருக்கும் இந்த பாடத்தை கற்றுவதன் மூலியமாக நம்மளுடைய அந்த காலத்தில் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சான்றோர்கள் ஆன்றோர்கள் எல்லாம் எப்படி வெளியில் வந்தால் கைகால் முகம் கழுவுது துணியை கழித்தி போட்டுவிட்டு மொத்தமாக குளித்து விட்டு வருவது போன்ற விஷயங்கள் துக்க காரியத்துக்கு இல்லாமல் எந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தாலும் இதெல்லாம் செய்யணும் சலூன் கடைக்கு போயிட்டு வந்தாலும் இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடித்ததை போல் மீண்டும் அந்த வருந்து நம்மளுடைய வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கெல்லாம் சொல்லி இன்னும் வருங்காலத்தில் எத்தனை எத்தனை வைரஸ்கள்லாம் மனிதனுடைய வக்கரத்தில் ஏற்படுதோ நாம் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு அப்புறம் இதெல்லாம் அதிகரிக்க வருமோ இப்பொழுதே அந்த பழைய முறைகளும் மஞ்சள் போன்ற விஷயங்களும் வேப்பிலை மாயிலை போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம மக்களுக்கு சொல்லி புனிதத்தையும் சந்தோஷத்தையும் இயற்கையுடன் வாழ்வதற்கு உண்டான அமைப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு நாம் முயல்வது இந்த காலகட்டத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய அடுத்த தலைமுறைக்கு மிகப்பெரிய நன்றி கடனை ஏற்படுத்தும் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் இப்ப வந்து நம்ம வைரஸ் பத்தி நிறைய பேசிட்டோம் நீங்களே இப்ப நிறைய சொன்னீங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தாண்டி பல வைரஸ் நம்ம ஊருக்குள்ள இருக்கு இதெல்லாமே இயற்கையா உருவாக்குறதா இல்ல மனிதன் உருவாக்குறதா இல்ல இல்ல எப்பவுமே வைரஸோ இல்ல பாக்டீரியாக்கள் வந்து நுண்ணுயிர்கள் வந்து உலகத்தில் இல்லை என்றால் நம்மளுடைய உடலில் கூட நுண்ணுயிர்கள் இல்லை என்றால் அதிலே வந்து குட் பாக்டீரியா பேட் பாக்டீரியான்றது குட் பாக்டீரியா வந்து தயிர் போன்ற விஷயத்திலெல்லாம் கிடைக்கக்கூடியது அதனால்தான் வந்து ஜீரண உறுப்புகளுக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் இருந்தாலும் தயிரை சாப்பிட்டால் அது உடனடியாக குட் பாக்டீரியாவை கொடுக்கும் என்று நம்ம மருத்துவர்கள் சொல்வார்கள் நீங்கள் படித்துக் கொள்ளலாம் இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாவற்றிலும் எளிமையாக படிக்கக்கூடிய காலகட்டம் அதே சமயம் மனிதனுடைய அழிவுக்கு வந்து இதே வந்து அவங்களுடைய விஞ்ஞானத்தில் நிறைய விஷயம் கண்டுபிடித்து எப்படி நமக்கு வந்து செல்போன் வந்து நம்ம போன் பேசுவதற்கும் அது வந்து கம்யூனிகேஷன் வைத்திருந்தாலும் அதே செல்போனை வைத்து மற்றவர்கள் பணத்தை திருடுவதற்கும் மற்றவர்களுடைய அந்தரங்களை திருடுவதற்கெல்லாம் எப்படி சிலருக்கு வந்து அந்த குறுக்கு புத்தி வேலை செய்கிறதோ அதுபோல் தான் இந்த உயிர் உயிர் உயிரை கொண்டு விஞ்ஞானத்தை வந்து ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியவர்கள் நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் என்று இருப்பது காலங்காலமாக படத்திலும் நம்மளுடைய அந்த காலகட்டத்திலிருந்து நம்மளுடைய புராணங்களிலெல்லாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதுபோல் வந்து இந்த காலகட்டத்திலும் இந்த மனிதனுடைய வக்கர புத்திக்கு ஏற்படக்கூடிய இது மாதிரி கொடும் செயல்கள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் நாம் வந்து பார்க்கக்கூடிய அமைப்பெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏனென்றால் கொரோனா வைரஸ் தோன்றியக்கூடிய காலகட்டம் குரு வந்து சொந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சனி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கேது இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மனிதனுடைய வக்கர புத்தி தான் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மிதனத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகுடைய சாரத்தில் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டு இது வந்து அது தோன்றப்பட்டு அது விலங்குகளிலிருந்து வந்தது அதிலிருந்து வந்தது என்று புனையப்படக்கூடிய அமைப்பு நிறைய பேர் இதில் கூட்டாளாக இருப்பார்கள் சமூகத்தில் பெரிய அளவுக்கு மற்றவர்களால் போற்றப்படக்கூடிய உலகத்திலே போற்றப்படக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் போற்றக்கூடக்கூடிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் எல்லாம் இந்த கூட்டு சதியில் இருப்பார்கள் என்பது வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிச்சயமாக நிரூபிக்கப்படும் ஆனால் அது நிரூபிக்கப்படுறதுக்கு முன்பாக நம்மளுடைய விலைகள் நிறைய விலைகள் மக்களுடைய இன்னுயிர்கள் பொருளாதாரங்கள் மக்களுடைய மன அழுத்தங்கள் மக்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு வருட நாலு அஞ்சு மாதத்தில் ஏற்பட்டிருக்க இந்த மன அழுத்தம் பயம் இதெல்லாம் அதாவது இத்தனை காலகட்டத்துக்கு இருந்த வாழ்க்கைக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கொடூர தண்டனையாக அதாவது சிறை தண்டனையுடன் மிக கொடூர தண்டனை மக்கள் அனுபவித்ததுக்கெல்லாம் எல்லாம் செய்து முடித்து விட்டு அவர்களை நாம் என்ன செய்தாலும் இந்த பாவத்திற்கு அவர்களுக்கு அதற்குண்டான பெரிய தண்டனையாக இருக்காது மக்களுக்கு கிடைத்த ஒரு தண்டனையாக தான் இது இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஓகே சார் இப்போ பேசும் போதே மன அழுத்தம் பற்றி வேற பேசியிருந்தோம் இல்லையா மன அழுத்தம் என்னதான் ஒருத்தருக்கு வந்து பேரு பணம் புகழ் எவ்வளோ இருந்தாலுமே மன அழுத்தம் வந்து அவங்க வந்து எந்த எல்லைக்கும் போவாங்கன்றதுக்கு சிறந்த எதிர்த்துக்காட்டா ரீசெண்டா சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் அவர்கள் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த மன அழுத்தத்தை எப்படி கையாள்வது அதாவது அவர் ஒரு பிரபலமாக ஒரு சினிமாவில் நடித்ததுனால் அவருக்கு தெரிகிறது உங்களுக்கும் இருக்கும் மன அழுத்தம் எனக்கும் இருக்கும் மன அழுத்தம் ஏனென்றால் நம்மளுடைய வசதிகள் நம்மளுடைய கமிட்மெண்ட்டு நம்மளுடைய கடன் அமைப்பு நம்மளுடைய குடும்பத்திற்காக நம்ம செய்யக்கூடிய கடமைகள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கடன்கள் நமக்கு வர வேண்டிய பணம் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வீடு கட்டுவது லோனு வண்டி வாங்கணும் லோனு அந்த லோனு இந்த லோனுன்னு என்று மனிதன் வந்து கடனாலேயே வாழ்ந்து கடனாக பிறந்து கடனாலேயே வாழ்ந்து கடனாக இறக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்கின்றோம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இந்த கடன் அமைப்பு அதுக்கு முன்பாக இந்த கடனுக்கெல்லாம் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் மக்கள் வந்து வேலையை முடித்து விட்டு இரவு ஆறு மணிக்கே வீட்டில் வந்து ஏழு மணிக்குள்ளெல்லாம் லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தூங்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தக்கூடிய காலகட்டம் பின் தூங்கி முன்னேறக்கூடிய காலகட்டத்திலிருந்து இப்பொழுது வந்து தூக்கம் இல்லாமல் டிப்ரெஷன் ஆகி சைக்காட்ரிஸ
லிஃப்டில் இறங்குவது யார் மெயின்டெனன்ஸ் கட்டுவது போன்ற விஷயத்திற்கெல்லாம் தொட்டதுக்கெல்லாம் டிப்ரெஷனாக இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது வந்து வந்து எங்கேயுமே இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து தொழில் கட்டு தொழில் இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட் கட்டு அங்கே நம்பி இருக்கக்கூடிய வியாபார அந்த தொழிலாளர்கள் போய்விட்டால் மீண்டும் அந்த தொழிலை தொடங்குவது எப்படி என்று அதுக்கு ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்படுவது சாதாரண தொழில் இருப்பவர்களுக்கு பாதிப்பு லேபராக வேலை செய்பவர்களுக்கு முதலாளி சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேன்ற பாதிப்பு வேலைகளிலிருந்து பாதி பேர் எடுத்துக்கொள்வது எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் எடுத்துக்கொள்வது என்று எல்லா துறையிலையும் இருக்கக்கூடிய இந்த மன அழுத்தமெல்லாம் எல்லோருக்கும் சுஷாந்த் சிங்கை போல் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தற்கொலை எண்ணத்தில் தான் இருப்பார்கள் ஆனால் வந்து எல்லாவற்றிலும் தாண்டி மன அழுத்தமெல்லாம் பார்த்து இதிலிருந்து வாழ்வது தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்பதும் இந்த காலகட்டத்தில் தெய்வத்தினுடைய கருணையால் இந்த கொரோனாவில் எல்லோரும் தப்பித்து பிறகு கண்டிப்பாக நல்ல காலகட்டங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும் என்பதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் குறிப்பாக இந்தியாவுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் பெரிய அனுகூலங்கள் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் ஆனால் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் தான் மீண்டும் இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்தாம் மாதம் வரைக்கும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பொறுத்து கொள்வதும் ஆறு மாதத்துக்கு நிச்சயமாக தன்னம்பிக்கை வைத்தால் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அபிராமி அந்த அதிலும் மன அழுத்தத்துக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பாடல் வந்து இருபத்தி ஏழாவது பாடல் வந்து மிக முக்கியமான பாட்டாக இருக்கிறது அதே போல் மன அழுத்தத்துக்கு இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக எப்பொழுதும் வந்து விநாயகருடைய மூல மந்திரம் விநாயகருடைய காயத்ரி நரசிம்மர் காயத்ரி வந்து இந்த மன அழுத்தத்திற்கு பெரிய மருந்தாக காணப்படுகிறது அனுமனுடைய காயத்ரி பெரிய மருந்தாக காணப்படுகிறது சூழினி துர்காய் பற்றி சூழினி துர்காய் பற்றி பாடல்கள் அதே போல் காளியுடைய பாடல்கள் துர்கை கவசம் என்று அதே போல் துர்கை காயத்ரி என்பதும் அதே போல் நூற்றி எட்டு மந்திரங்களை வந்து எந்த தெய்வத்தை பற்றி நூற்றி எட்டு நாமாவளியை சொல்வதும் கோவிந்த நாமாவளியை சொல்வதும் இஷ்டப்பட்ட தெய்வ வழிபாடுகள் அதே போல் இஷ்டப்பட்ட கவிய உங்களுடைய பாடல்களுடைய இசையமைப்பாளர்களுடைய பாடல்கள்லாம் கேட்பது இந்த மன அழுத்தத்திலிருந்து வெளியில் வரும் அபிராமி அந்தாந்து வந்து சிறந்த ஒரு அமைப்பாக காணப்படுகிறது அதில் பாடல் இருபத்தொன்று பாடல் இருபத்தி நாலு பாடல் இருபத்தேழு பாடல் நாற்பது பாடல் எழுபத்தஞ்சு படிக்க 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 எப்பேற்பட்ட மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர்கள் வெளியில் வருவார்கள் என்பது சத்தியமான உண்மை அது செல்விக்கு சொல்லக்கூடிய உண்மை இல்லை கண்டிப்பாக அபிராமி பற்ற ஏர்லிய ஒரு கொடுத்த ஒரு தீர்க்கமான உண்மை பாடல் இருபத்தொன்று பாடல் இருபத்தி நாலு பாடல் இருபத்தி ஏழு பாடல் நாற்பது பாடல் எழுபத்தஞ்சு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஐந்து பாடல்களும் மனபக்தியுடன் கேட்பதும் அதே போல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன காயத்திரிகள் எல்லாம் ஜபிப்பது அல்லது கேட்டாலே போதும் யூடியூப்பில் டவுன்லோட் செய்து கேட்கிற நிலைமையத்தில் நாடி சுத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரணாயத்தை மனதால் ஒரு நாடி சுத்த பயத்தை பதினோரு முறையோ அல்லது இருபத்தோரு முறையோ எந்த யூடியூப்பிலே கற்றுக்கொண்டு செய்ய 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 பொறுமையாக செய்யுங்கள் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு பதட்டத்துடன் செய்யாமல் எப்பேர் பட்ட மன அழுத்தம் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வெளியில் வரக்கூடிய பிராப்தங்கள் ஏற்படும் குலதெய்வ வழிபாடு மிக முக்கியமான அமைப்பாக காணப்படுகிறது மன அழுத்தம் இருப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக புதன்கிழமை மட்டும் விடிகால முறையில் பிஃபோர் ஃபைவ் ஏஎம் வீட்டிலே வந்து ஐந்து அகல் தீபம் ஏற்றக்கூடியவர்களுக்கு மன அழுத்தம் இருப்பவர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான பரிகாரமாக காணப்படுகிறது புதனுக்கும் மனத்துக்கும் மிக மிக சந்தோஷமான ஒரு அமைப்பு அதே போல் வந்து திங்கக்கிழமையில் மாலையில் எட்டு மணியிலிருந்து ஒம்பது மணி அதாவது சந்திர ஓரையில் ஐந்து அகல் தீபம் ஏற்றி சிவமந்திரங்களை கேட்பவர்களுக்கு மன அழுத்தத்தின் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் மாறிவிடும் சிவஸ்துதியை கேட்பது எஸ்பி பாலசுப்ரமணியனுடைய சிவஸ்துதியை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வர நாற்பத்தெட்டு நாட்களிலிருந்து எப்பேற்பட்ட மன அழுத்தத்துக்கும் ஒரு தீர்வும் தன்னம்பிக்கையும் ஏற்படும் நானும் உங்களை போல்தான் மன அழுத்தம் எனக்கும் இருக்கும் நானும் மனிதன்தான் தெய்வப்பிறவி கிடையாது ஸோ எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தத்திலிருந்து தீர்வதற்கு நம்ம முன்னோர்கள் கொடுத்த இந்த தெய்வ மந்திரங்களையும் அந்த தெய்வத்தினுடைய பாடல்கள் மனதார உச்சடினை செய்ய 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 எப்பேற்பட்ட கஷ்ட காலத்திலும் எவ்வளோ கடினமான காலகட்டம் கொரோனா இல்லாமல் வேறு எந்த கஷ்டமோ கொரோனா இல்லாமல் வேறு எந்த ஒரு கொரோனா வந்தாலும் எல்லா விதத்திலிருந்தும் மன அழுத்தத்திலிருந்து தீர்க்கக்கூடிய தாரக மந்திரங்கள் நம்ம முன்னோர்கள் சான்றோர்கள் மகான்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயத்தை கேட்பதன் மூலியமாகவே கண்டிப்பாக எல்லா விதத்திலும் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் மிருத்துஞ்ச மந்திரம் என்ற ஒரு மந்திரம் இருக்கும் யூடியூபில் நிறைய பேர் பாடியிருப்பார்கள் அதை கண்டிப்பாக கேட்க கேட்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மரண பயமும் நீங்கக்கூடிய காலகட்டம் நிச்சயமாக ஏற்படும் ஓகே சார் ஸோ மன அழுத்தம் நீங்கள் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறு தொழில் செய்கிறவங்க முதலீடு செஞ்சவங்க சிறு தொழில்னு வேணாம் பெரிய தொழில் நடந்து எது பண்ணாலுமே எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் அது கட்டணும் இது கட்டணும் நிறைய ப்ரெஷரில் இருக்காங்களா இந்த நெ
சந்தோஷமாக வரக்கூடிய காலகட்டம் நிச்சயமாக பெரிய மாற்றத்தையும் பெரிய அனுகூலத்தையும் ஏற்படும் ஒன்பதாம் மாதத்திலிருந்து பன்னெண்டாம் மாதத்துக்கு பிறகு படிப்படியாக அடுத்த வருடம் தை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தை மாதம் பிறக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிச்சயமாக இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நல்ல அனுகூலங்கள் சந்தோஷங்கள் மிகப்பெரிய ஏற்றங்கள் எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு ஏற்படும் அது வந்து நிறைய விதத்தில் தொழில் நிறைய முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் பல கண்ட்ரியிலிருந்து தொழில் தொடங்குவதற்கெல்லாம் இந்திய திருநாட்டுக்கு படையெடுக்கக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்படும் ஆனால் அது வரைக்கும் இப்பொழுது வந்து எதிரி நாட்டுகள் அதே போல் வந்து எல்லையுடைய இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கெல்லாம் இந்தியா முன்னேறக்கூடாது என்பதற்காக பல சூழ்ச்சிகள் பல கஷ்டங்கள் எல்லாம் செய்வார்கள் அவர்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில வந்து சில விஷக்கருமிகள் எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவர்களே அவர்களுக்கு துணை நிற்பார்கள் என்பதும் அவர்களெல்லாம் கண்டறியப்பட்டு அவர்களெல்லாம் சட்டத்திற்கு முன்பாக கண்டிப்பாக பெரிய அளவுக்கு கஷ்டத்தையும் சங்கடத்தையும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய காலகட்டம் வரக்கூடிய காலகட்டம் நிச்சயமாக ஏற்படும் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய எதிரிகளுடன் உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய துரோகிகளுடைய கண்டறியப்பட்டு அவர்கள் கலையெடுக்கப்படுவார்கள் அதெல்லாம் இந்த வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஏற்படுவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் எனவே சோசியல் மீடியா வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அப்படியே வரக்கூடிய மெசேஜ் ஃபார்வேர்டு செய்வதெல்லாம் சட்டத்திற்கு பெரிய அளவுக்கு தண்டனைகள் உங்களுக்கும் அந்த குரூப் அட்மின்களெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு கடும் சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஏற்படும் இப்பொழுதே எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த திட்ட சட்டத்திட்டங்கள்லாம் மிக கடுமையாக கொண்டப்படும் எனவே இந்த குரூப் மற்றவற்றில் அட்மினாக இருப்பவர்கள் யார் எந்த தவறு செய்தாலும் அந்த அவர்களை வந்து தயவு தாட்சணை இல்லாமல் அவர்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அந்த குரூப்பை விட்டு நீங்கி அதற்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டு விட்டால் தான் நீங்கள் தப்பிக்கக்கூடிய நிர்பந்தம் ஏற்படும் இல்லையென்றால் உங்களுக்கு அந்த பாதிப்புகள் நிச்சயமாக ஏற்படும் அந்த அளவுக்கு சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் கடுமையான சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் அடுத்த மாதத்திலிருந்து ஏற்படும் சூரியன் வந்து எப்பொழுது ஆடி மாதத்தில் கடகத்துக்கு சூரியன் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் இதனுடைய அமைப்புகள் ஏற்படும் ஏனென்றால் சூரியனுக்கு குருவின் பார்வை திருக்கணிதத்தபடி இருக்கக்கூடிய சனியின் பார்வை கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பில் சட்டத்திட்டங்கள் நாட்டில் வந்து கடும் சட்டத்திட்டங்கள் இந்தியாவில் இருந்து கொண்டு இந்தியாவுக்கு எதிராக இறையாமைக்கு எதிராக எந்த கருத்து பேசினாலும் வெளியில் வர முடியாத அளவுக்கெல்லாம் சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஏற்படும் இதெல்லாம் இப்பொழுதே எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனால் இப்பொழுதிலிருந்தே இந்த சோசியல் மீடியாவில் இருப்பவர்கள் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் கண்டிப்பாக முன்னேற்றங்கள் தொழில் முன்னேற்றங்கள் தொழில் அமைப்பிலெல்லாம் சிலருக்கு வந்து இப்பொழுது எந்த கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஒன்பதாம் மாதத்திலிருந்து படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் வங்கிகள் மற்ற விஷயங்கள் இன்னும் லிபரல் பண்ணப்படும் ஏற்கனவே ஃபைனான்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் தொழில் தொடங்குவதற்கு மற்றதற்கெல்லாம் எவ்வளோ கொடுத்தார்களோ அதுடன் வரக்கூடிய ஒன்பதாம் மாதத்திலிருந்து மீண்டும் பல விதத்தில் பல சலுகைகள் பல சங்கடங்கள் பல சட்டத்திட்டங்கள் மூலியமாக மக்களுக்கு தொழில் தொடங்க தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு திட்டங்கள் சந்தோஷங்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் எல்லாம் நலத்திட்ட உதவிகள் அந்த உதவிகள் அந்த கடனுக்கு வந்து சப்சிடி போன்ற விஷயங்கள் நிறைய தொழில்களுக்கு வந்து கவர்மெண்டாக முன்னோடியாக இருந்து எல்லா விதத்திலும் காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அதை பாதுகாப்பதற்கு உறுதுணைக்கும் மக்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கும் மக்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் மேன்மை அடைவதற்கும் மக்களுக்கு அந்த மாத மாதம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சம்பளம் மற்ற விஷயத்திற்கெல்லாம் உறுதுணையாக்கும் தெரியாத தொழில் கூட தொடங்குவதற்கெல்லாம் வங்கிகள் மற்ற விஷயங்கள்லாம் தயாராக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அதற்குண்டான நிர்பந்தம் எளிமைப்படுத்தப்படக்கூடிய காலகட்டம் ஏற்படும் இப்பொழுது பார்த்து இருக்கக்கூடிய பயம் கண்டிப்பாக ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு ராகு பெயர்ச்சிக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக ராகுவுடைய அமைப்பு உச்சமாக வரக்கூடிய காலகட்டமான ரிஷபத்தில் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிச்சயமாக நீங்கள் நன்மையும் அனுகூலத்தையும் எதிர்பார்க்கலாம் அதற்கு தயாராக கொள்ளுங்கள் ஆறாம் மாதம் முடியக்கூடிய வரையில் நமக்கு இந்த தடைகள் இருக்கிறது இப்போ அந்த தடைகளில் வெளியில் செல்லக்கூடாது ஆறாம் மாதம் முடிந்த பிறகு ஏழு எட்டு மற்றும் ரெண்டு மாதங்கள் பொறுமையாக இருந்தால் போதும் ஒன்று ஒம்போதுலேருந்து படிப்படியாக ஆக ஆரம்பித்து முப்பது ஒம்போதுக்குள் பல முன்னேற்றங்கள் சந்தோஷங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும் அது அது வந்து டிசம்பருக்கு பிறகு பெரிய அளவுக்கு ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த காலம் மட்டும் சிறிது நீங்கள் பொறுத்து கொள்வதும் எப்பேற்பட்ட கடனாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பேசி தீர்த்து கொண்டு அதுக்கு நாள்கள் கிழமைகள் அதற்கு சில நாள்கள் வாங்கி கொள்வதும் அதை அடைப்பதற்கு கண்டிப்பாக உங்களால் முடியக்கூடிய அளவுக்கு வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும் ரொம்ப நன்றி சார் சார் நம்ம வந்து ராக கேது பயிற்சி சொல்லும் போதும் சரி குரு பயிற்சி பற்றி நீங்கள் சொல்லும் போதும் சரி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து பொது பலன்கள் சொல்லும் போதும் சரி அப்பவே நீங்க சொல்லிட்டீங்க அண்டை நாடுகளால நமக்கு பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ஒன்னொன்னா நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப லடாக்ல வந்து ராணுவ வீரர்கள் பல பேர் வந்து காயப்பட்டிருக்காங்க
ஒவ்வொருத்தர் நாட்டுக்கு இந்தியாவுடைய அமைப்பு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இல்லாமல் நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கை நம்மளுடைய பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் பல நாட்டுக்கு விஜயம் செய்து அந்த நாட்டிலும் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் இல்லாத ஊர்களில் எல்லாம் மகான்கள் தரிசனம் மகான்கள் விஷயமெல்லாம் கடல் கடந்து கூட அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஊரிலும் நமக்காகவே இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இன்று வரைக்கும் ஜீவ சமாதியில் இருக்கிறார்கள் எனவே எல்லா பாதுகாப்பும் நமக்கு நிச்சயமாக ஏற்படும் இந்தி திருநாட்டுக்கு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கண்டங்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு பிறகு படிப்படியாக குறைந்து டிசம்பரிலிருந்து இந்த பதட்டம் எல்லாம் போகும் அதனால் டிசம்பர் வரைக்கும் பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனையுடன் இயற்கையுடைய பாதிப்பு தான் நான் பெரிதாக பார்க்கிறேன் குறிப்பாக நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பது இயற்கை சீற்றங்கள் அதில் பஞ்சபூத சேதங்கள் பஞ்சபூதத்தில் நிலத்தால் நிலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் பூமியுடைய குழுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலநடுக்கங்கள் இந்தியாவில் டெல்லி முதல் குஜராத்திலிருந்து மகாராஷ்டிராவிலிருந்து தமிழ்நாடு வரைக்கும் அது எதிரொலிக்கக்கூடிய அமைப்பு அது பெரிய சேதமாகி தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா குறிப்பாக கேரளாக்கெல்லாம் இந்த வாட்டி வரக்கூடிய சேதங்கள் கர்நாடகா சேதங்கள் ப கர்நாடகா கேரளாக்கெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு ஏற்படும் நிலநடுக்கங்கள் எனவே இந்த நிலநடுக்கங்களுடைய கோர தாண்டவத்தில் கடவுள் நம்மளை காப்பாற்றினாலே நமக்கு என்னுடைய நான் சொன்ன ப்ரெடிக்ஷன் நடக்காமல் இருந்தாலே தெய்வம் நமக்கு கொடுத்த பெரிய அளவு வெற்றியாக தான் இருக்கும் எனவே அந்த அளவுக்கு வந்து நிலநடுக்கங்கள் அதே போல் புயலுடைய தாக்கங்கள் பஞ்சாங்கத்தில் ஏற்கனவே சொன்னது போல் தொடர்ச்சியாக பதிமூணுலேருந்து பதினாறு புயல்கள் காணப்படக்கூடிய ஆண்டாக இது காணப்படுவது அடுத்த வருடம் வந்து ஏப்ரல் மாதம் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் எனவே இந்த புயல்கள் வந்து பெரிய பாதிப்புகளை இந்திய திருநாட்டில் பல ஊர்களில் வந்து பெரிய பெரிய அளவுக்கு சேதத்தையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தலாம் அதே போல் வந்து வெள்ளத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதே போல் வந்து நெருப்பால் ஏற்படக்கூடிய அமைப்புகள் கடலால் ஏற்படக்கூடிய அமைப்புகள் என்று பஞ்சபூதங்கள் மீண்டும் சுனாமி எல்லாம் வராமல் இருந்தாலே இதுக்கு வந்து நம் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய காலகட்டம் எனவே அண்டை அயலாறு நாட்டு இல்லாமல் கண்டிப்பாக இயற்கையுடைய பஞ்சபூதங்களுடைய சேதத்தை எல்லாம் எல்லோருடைய பிரார்த்தனைகள் அவரவர்கள் மத வழக்கப்படி பிரார்த்தனைகள் குல வழக்கப்படி பிரார்த்தனைகள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டிலிருந்து செய்தாலும் எப்பொழுதும் விடிகாலம்பரில் செய்ய 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 உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் வந்து தெய்வத்துக்கு கேட்குதோ இல்லை கண்டிப்பாக அதற்கு உண்டான விடைகள் சந்தோஷங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும் எல்லோரும் சேமமாக இருப்பதற்கு எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு உங்களுடைய குடும்பம் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு நீங்கள் நூறு நிமிடம் பிரார்த்தனை பண்ணாலும் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பதற்கு ஒரு நிமிடம் பிரார்த்தனை செய்வது உங்களுக்கு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் சங்கடத்திலிருந்து பாதுகாப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதை எல்லோரும் வேந்த டிவி நே நேயர்களுக்கும் உங்களுடைய உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இதை பகிர்ந்து மனதார ஒரு பிரார்த்தனை செய்வது நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய கவசமாக விளங்கும் என்பதையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அண்டை அயல்நாட்டு பிரச்சனை இல்லாமல் இயற்கையுடைய சேதங்கள் தான் மிக மிக கடுமையான அமைப்பை ஏற்படுத்தும் அந்த ஏனென்றால் இந்த ப ப பகை மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய தலைவர்களுக்கு திறமையும் அனுபவமும் கண்டிப்பாக காணப்படக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் எல்லா விதமான சேதங்கள் திடீரென்று வந்தாலும் அதையெல்லாம் சுபிட்சமாக்கி அதை மாற்றி அது கண்டிப்பாக வரக்கூடிய காலகட்டம் அது பெரிதாக வராமல் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு பிரார்த்தனைகள் தான் காப்பாற்றும் இயற்கை சேதங்கள் பெரிதாக இல்லாமல் இருப்பதும் பிரார்த்தனைகளால் மட்டுமே முடியும்